না আজকে আর পড়াশোনা না একটু পড়াশোনার বাইরে আলোচনা করি চলো ইতিহাস চর্চা করি না 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 বইয়ের ইতিহাস নয় চলে যাই মানধাদার আমলের আচ্ছা এই মানধাদা কে ছিল জানতে ইচ্ছা করে না চলো আজকে শোনাই মানধাদার আমলের মানে মানধাতার ইতিহাস ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে থাকলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট অবশ্যই করো তাহলে ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক মজার ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না মানধাতা এক রাজার নাম তিনি ছিলেন সূর্যবংশের রাজা যুবন্যাসের ছেলে মানধাতার জন্মের ইতিহাসটাও বেশ অবাক করা তার বাবা যুবন্যাসের কোনো পুত্র সন্তান হচ্ছিল না তিনি তখন একটি পুত্র সন্তান লাভের আশায় মুনি ঋষিদের আশ্রমে যোগ সাধনা শুরু করলেন দিনের পর দিন নিষ্ঠার সাথে সাধনা করার পর এক সময় মুনি ঋষিটা সন্তুষ্ট হলেন যুবন্যাসের পুত্র লাভের জন্য মুনিরা এক যজ্ঞ শুরু করলেন ভোরের দিকে শুরু হওয়া সেই যজ্ঞ শেষ হলো মধ্যরাতে কলসি ভর্তি মন্তব্যুত জল বেদিতে রেখে তারা গেলেন ঘুমোতে যাওয়ার আগে নিজেরা বলাবলি করলেন এই কলসির জল যুবন্যাসের স্ত্রী খেলে তার ছেলে হবেই সে কথা অবশ্য যুবন্যাস জানত না রাত্রে যুবন্যাসের খুব তৃষ্ণা পেল তখন সে নিজেই ওই কলসির জল পান করে ফেললেন সকালে ঘুম থেকে উঠে কলসিতে জলের পরিমাণ কমে যাওয়া দেখে অবাক হয়ে গেলেন মুনি ঋষিরা যুবন্যাসকে জিজ্ঞাসা করতেই রাতের ঘটনা পুরোটা খুলে বললেন তিনি সবটা শুনে মুচকি হেসে ফেললেন মুনি ঋষিরা বললেন সন্তান হলে যুবন্যাসের পেট থেকেই হবে তবে তারা যুবন্যাসকে গর্ব ধরনের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে এক উপায় বের করলেন একশো বছর পূর্ণ হলে যুবন্যাসের পেটের বাম দিক বিদীর্ণ করে ভূমিষ্ঠ হলেন মানধাতা পৌরাণিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু গল্প লেখা আছে যেখানে যুবন্যাসকে বলা হয়েছে দ্য প্রেগনেন্ট কিং ভাবতেই অবাক লাগে তাই না সে যাই হোক ছেলে হয়ে যাওয়ার পর দেখা দিল আর এক সমস্যা মানধাতাকে তো কোনো মা তার গর্বে ধারণ করেনি ফলে বুকের দুধ সে কোথায় পাবে এখন বুকের দুধ ছাড়া মানধাতাকে বাঁচাবেই বা কি করে জটিল এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন স্বয়ং ইন্দ্রদেব তিনি নিজে মানধাতাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলেন তার মুখে নিজের তর্জনী পুড়ে দিয়ে বললেন মাম ধাসাতি মানে আমাকে পান করো সেখান থেকেই পুত্রের নাম রাখা হয় মাম ধাতা বা মানধাতা ইন্দ্রের সেই আঙুল ছিল অমৃতক্ষরা মানে সেই আঙুল দিয়ে অমৃত চড়ত ইন্দ্রের সেই আঙুলের গুণে মানধাতা একদিনেই দেহ সৌঠবের দিক থেকে তারুণ্যে পদার্পণ করে পড়াশোনা অস্ত্রবিদ্যাতে বেশ পারদর্শিতা অর্জন করে এই মানধাতা পরে তার বিয়ে হয় চন্দ্রবংশীয় রাজকন্যা বিন্দুমতির সঙ্গে এবং মানধাতা এবং বিন্দুমতির ঘর আলো করে জন্ম নেয় তিন পুত্র পুরুকুচ্ছু অম্বরিশ এবং মুচুকুন্দ এবং তাদের পঞ্চাশটি মেয়েও ছিল এই মেয়েদের তারা বিয়ে দিয়েছিলেন ঋষি সভৌরীর সঙ্গে এই রাজা মানধাতা ছিলেন সত্যযুগের রাজা এক একটা যুগকে চার ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটি ছিল সত্যযুগ তারপর ত্রেতা যুগ তারপর দাপর যুগ আর এখন চলছে কলি যুগ এবার নিজেরাই বিচার করে দেখো মানধাতার আমল বলতে কত পুরোনো আমলকে বোঝায় ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে থাকলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট অবশ্যই করো তাহলে ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক মজার ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো